అసలు ఐ డ్రీమ్ అన్నది ఎప్పుడు కరెక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అండ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎంతమందితో స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు దట్స్ దట్స్ ఆబ్వియస్లీ దట్స్ మై ప్యాషన్ రైట్ నౌ చెప్పాలంటే నా మీడియా జర్నీ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు క్యాడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నడిచింది టుక్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్ ఇన్ ద పర్సనల్ స్పేస్ దాట్ విల్ గెట్ ఇన్ టూ దట్ లిటిల్ లేటర్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఆ టైం నుంచి వట్ డూ వీ స్టార్ట్ ఎలా చేస్తే నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఏంటి అని ఆలోచించేటప్పుడు ఐ వాజ్ థింకింగ్ లైక్ అంటే ఇది ఇందాక చెప్పినట్టు కేబుల్ డిజిటల్ కేబుల్ బిజినెస్ ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాం బికాస్ ఇప్పటిదాకా మనకి టెలివిజన్ ఛానల్స్ మనం చూడాలి అంటే ఏదర్ లోకల్ కేబుల్ సిటీ కేబుల్ లాగా ఒక కేబుల్ నెట్వర్క్ కానీ లేకపోతే టాటా స్కై అనో ఎయిర్టెల్ అనో డిష్ టీవీ అనో ఏదో విధంగా ఒక శాటిలైట్ నెట్వర్క్ ద్వారా కానీ దీస్ ఆర్ ద టూ వేస్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ యువర్ టెలివిజన్ ఛానల్ వాచింగ్ టెలివిజన్ ఛానల్స్ అది ఇండియాలో దట్స్ పాసిబుల్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అమెరికా వేర్ లైక్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ సో బిగ్ అండ్ వాళ్ళతో పోల్చు అంత పెద్ద కంట్రీలో మన ఇండియన్స్ ఏమో అంత ఒక చోట అయితే ఉండరు ఇప్పుడు కేబుల్ వైరింగ్ అనేది నువ్వు కింద పైప్స్ అంతా వేసి లోకల్గా హైదరాబాద్లో చేస్తే నీకు ఇక్కడ సబ్స్క్రైబర్లు రావడం వేరు ఇక్కడ చైనీస్ వాళ్ళ కేబుల్ సిస్టమ్ కోసం వైర్లు అంతా వేయడం వేరు ఎందుకంటే చైనీస్ అక్కడ ఒకరు ఇద్దరు ఉంటారు ఇక్కడ ఒకరు ఇద్దరు ఉంటారు లేకపోతే ఇంకొక ఢిల్లీలో కొంతమంది ఉంటారు మిజోరాంలో కొంతమంది ఈ టైప్ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటారు వీళ్ళందరి కోసం యూ కెనాట్ హ్యావ్ దట్ లోకల్ సేమ్ నెట్వర్క్ అండ్ ఈవెన్ లేదు లోకల్ ఎగ్జిస్టింగ్ నెట్వర్క్ వాళ్ళు కూడా అది ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు ఇప్పుడు మన కేబుల్లో చైనీస్ ఛానల్స్ పది తీసుకురమ్మని అంటేనే ఇట్స్ లైక్ ఇట్ డస్ ఇట్స్ నాట్ వర్క్ వాళ్ళకి అసలు వర్కౌట్ కాదు సో అసలు ఆ విధంగా మన ఇండియన్ ఛానల్స్ అమెరికాలో చూడడం అనేది కేబుల్ ద్వారానో లేకపోతేనే శాటిలైట్ ద్వారానో అనేది ఇట్స్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాపోజిషన్ బోత్ ఫర్ ద బిజినెసెస్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద పీపుల్ హూ వాంట్ టు వాచ్ దిస్ ఛానల్స్ సో ద ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్స్ నీకు డిజిటల్లో ట్రాన్స్మిట్ చేసి పంపిస్తే నీకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయచ్చు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కూడా నీకు కావాల్సింది ఏంటి శాటిలైట్ టెలివిజన్ ఛానల్స్తో అగ్రిమెంట్లు సైన్ చేసుకోవడము వాట్ ఎవర్ రెవెన్యూ షేరింగా లేకపోతే నా పర్ సబ్స్క్రైబర్ రెవెన్యూ పే చేయడమా ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆ వాట్ ఎవర్ ఇది బిజినెస్ డీల్ నువ్వు ఏదో చేసుకొని వాళ్ళతో లైసెన్స్లు తీసుకోవడం టెక్నాలజీ పెట్టి దెన్ యూ స్టార్ట్ స్ట్రీమింగ్ ద కాంటెంట్ ఫ్రమ్ హియర్ తర్వాత నీకు అది వరల్డ్ వైడ్ నీకు లోకల్గా యూ టైఅప్ విత్ లోకల్ బ్యాండ్ విత్ కంపెనీస్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఇంటర్నెట్ కంపెనీస్ బ్యాండ్ విత్ ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళతో టైఅప్ పెట్టేసుకుని దెన్ యూ స్టార్ట్ స్ట్రీమింగ్ ఇట్ సో లోకల్గా ప్రమోషన్లు చేసుకొని సబ్స్క్రైబర్లు తీసుకొస్తాం వాళ్ళకి ఇస్తాం సో యుఎస్లో ఉండే వాళ్ళకి ఇప్పుడు రైట్ నౌ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ గెట్ దేర్ ఛానల్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా త్రూ డిజిటల్ మీన్స్ ఓన్లీ ఈ డిష్ ద్వారా కూడా సర్టన్ ఛానల్ వెరీ లిమిటెడ్ సెట్ ఆఫ్ ఛానల్ అంటే ప్రీమియం ఛానల్ లైక్ మా టీవీ అని టీవీ నైన్ అని లేకపోతే నా ఈ టీవీ అని జర్మని అని ఈ టైప్లో జి ఈ టైప్లో ప్రీమియం ఛానల్స్ మాత్రం డిష్ ద్వారా కూడా వస్తాయి బట్ మెజారిటీ పీపుల్ గెట్ దేర్ టెలివిజన్ ఛానల్స్ ఫ్రమ్ లైక్ పర్టికులర్ ఇది తెలుగు తమిళ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ టెలివిజన్ ఛానల్స్ త్రూ డిజిటల్ మీన్స్ డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ సో అండ్ దాంట్లో ఇప్పుడు రైట్ నా వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్లేయర్ ఇన్ దట్ స్పేస్ ఈజ్ ఎఫ్ టీవీ ఉదయ్ కంపెనీ అండ్ వెన్ ఐ టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ టైంలో ద వాజ్ అప్పుడప్పుడే ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుంది ఆ స్పేస్ అంటే లైక్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆఫ్ దే వర్ లైక్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ప్లేయర్స్ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో అదే స్పేస్లో చిన్న చిన్న ప్లేయర్స్ అందరూ నెంబర్ వన్ వచ్చి ఎఫ్ టీవీ అప్పుడు అదే ఇది తర్వాత ఇంకా చిన్న చిన్న ప్లేయర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు రిలయబుల్ ఐపీటీవీ అని ఇంకోటి అని ఇంకోటి రకరకాల ఛానల్స్ ఉండేవి సారీ కంపెనీస్ సో ఐ థాట్ ఐ కుడ్ ప్రాబబ్లీ డూ సంథింగ్ ఇన్ దట్ స్పేస్ మెయిన్లీ బికాస్ అంటే ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ అంటే ఎనీ బిజినెస్లో దిగుతున్నావు అంటే కంపేర్ టు అదర్ పీపుల్ వాట్ ఈస్ ద అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ దట్ యూ హ్యావ్ మిగతా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకో పది మంది వచ్చి ఇదే స్పేస్లో దిగారు అనుకోండి సో నీకు వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే ఏమన్నా ఒక అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఉందా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ దెన్ యూ విల్ సర్వైవ్ యూ విల్ స్టే ఇన్ దట్ బిజినెస్ ఫర్ లాంగ్ ఇన్ ద లాంగ్ అదర్వైజ్ యూ విల్ హ్యావ్ ట్రబుల్ ఇన్ కంపీటింగ్ విత్ దెమ్ అదర్ ఇది అది ఇట్ కుడ్ బీ ద స్ట్రెంత్స్ కుడ్ బీ ఇన్ మెనీ వేస్ ఇట్ కుడ్ బీ లేకపోతే నాకు డబ్బులు విపరీతంగ
ఐ కుడ్ డూ బెటర్ కంపేర్ టు అదర్ పీపుల్ అని చెప్పేసి ఐ థాట్ ఐ ఎక్స్ప్లోర్ దట్ ఆప్షన్ స్పెండ్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇన్ దట్ స్పేస్ అదే ఇందాక చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఆదిత్య ట్రేడ్ సెంటర్లో సిటీ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ రాఘవ రావు గారు వాళ్ళందరితో టైఅప్లు పెట్టుకునేసి ఇక్కడ డి సాటిలైట్ డిష్లు సెటప్ చేసి తర్వాత సాటిలైట్ ఛానల్స్ ఇక్కడ చాలా వరకు సాక్షి టీవీ నైన్ టీవీ ఫైవ్ వీళ్ళందరితో కూడా చాలా మందితో మాట్లాడి కొంతమందితో అగ్రిమెంట్స్ కూడా చేసుకున్నాం ఈ టీవీ బాబు అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ కలిసాము మొత్తం అంతా దెన్ ఈ హోల్ ప్రాసెస్లో అంటే ఆ మధ్యలో ఈవెన్ యాప్స్ డెవలప్ చేసాం మొబైల్ యాప్స్ వెబ్సైట్ వెబ్ సర్వర్స్ స్ట్రీమింగ్ యాప్స్ అన్నీ డెవలప్ చేసేసి బ్యాండ్ విడ్తులు టైప్లో అంటే టెక్నికల్గా ఆ సెటప్ అంతా రెడీ చేసేసాం ఎక్సెప్ట్ నీకు ఇంకా కొన్ని ఛానల్స్ అప్పుడు కొంతమంది ఎక్స్క్లూజివ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు టీవీ నైన్ ఒకరితో ఎక్స్క్లూజివ్ ఉన్నది అనదర్ ఎయిటీన్ మంత్స్ దే కుడెంట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ డిష్ డిష్ టీవీ అని తర్వాత ఇంకొంతమంది ఏమో ఈటీవీ సార్ ఆ టైప్లో రకంగా కొంతమంది ఏమో మా టీవీ వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ ఆల్రెడీ గెటింగ్ సో మచ్ మనీ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కేబుల్ ఛానల్ నువ్వు మినిమం సర్టన్ అమౌంట్ ఇస్తే తప్ప వీ కాంట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ స్పేస్ అనే టైప్లో వాళ్ళకు ఉన్న కండిషన్ దట్స్ దట్స్ హౌ బిజినెస్ వర్క్స్ సో టెక్నాలజీ అంత సో వీళ్ళతో లైసెన్స్ చేయడము అమెరికాలో మార్కెట్ చేయడం దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ దట్ వర్ లెఫ్ట్ అదర్ దాన్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ వాజ్ రెడీ టెస్టింగ్ అయిపోయింది యూఎస్లో కూడా లాంచ్ చేసి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళది ఏదో టెస్టింగ్లు అందరూ చేపించాం దెన్ దట్ ఈస్ వెన్ ఐ రియలైజ్డ్ వెన్ ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు ఆల్ దీస్ టెలివిజన్ ఛానల్స్ అండ్ ఆల్ దట్ రియలైజ్ దట్ ఇట్స్ అ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ అంటే నీకు మనీ విపరీతంగా ఉండాలి కంటిన్యూస్గా నువ్వు ఎందుకంటే సబ్ సబ్స్క్రైబర్ దగ్గర తీసుకురావడం అక్విజిషన్ ఒకటి ఆల్రెడీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎన్ టోటల్ న్యూ బిజినెస్ వేర్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ వేర్ యూ హ్యావ్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజెస్ విచ్ ఎఫ్ టీవీ హ్యాడ్ yep started way before because uday has technical background so he got into that space like you no know, way back than any other uh, digital companies um dhane valle entante nu first lo start chesina technical problems unna lag patta na em unna kuda people will tolerate it mm-hmm. because again and you're just getting something new so edo channels raavadam ekku rana na edo panje ayipona parledu annattu you'll start going through that process right అండ్ ఈవెన్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ కూడా మెల్ల గ్రో అవుతాయి నేను కాస్ట్ కూడా ఇన్షియల్గా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఛానల్స్ కూడా దిస్ ఇస్ అన్ అడిషనల్ కాస్ట్ అడిషనల్ రెవెన్యూ సో వచ్చింది రానీ అన్నట్టు మొదలు పెడతారు దే విల్ ట్రై టు వర్క్ విత్ యూ దే విల్ ట్రై టు సపోర్ట్ యూ అండ్ ఆల్ దట్ సో ఆ అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ ఉండి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ స్టేజ్కి వచ్చేసారు నౌ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టార్ట్ మధ్యలో మొదలు పెట్టాలని చూస్తున్నాం సో బట్ ఈ అడ్వాంటేజెస్ నీకు లేవు ఆ ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజెస్ నీకు లేవు వాళ్ళు ఏమో ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సో నువ్వు వాళ్ళతో కంపీట్ చేయాలి అంటే the only thing that will work is you need a lot of capital so while like already let's say 10000 subscribers na rang example urke rough ga 1100000 expire subscribe already certain amount to mati week pay chestuntu 100000 subscribers ante per subscriber let's say 5 dollars ankonde so 500000 dollars per month will double istuntu so vallu month pan cheyalante em antaru nu 500 ga avani kanisam 200 anna evara na babu dan tarata modalu pedadam antaru otherwise we don't want to experiment now again start ఫ్రమ్ జీరో నీకు పది మంది వస్తే దాంట్లో వచ్చింది అనే టైప్లో చేయడం కష్టం అంటారు విచ్ ఈస్ టోటల్ విచ్ మేక్స్ టోటల్ సెన్స్ బికాస్ దట్స్ హౌ బిజినెస్ వర్క్ రైట్ సో దట్స్ వన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ దీస్ నెగోషియేషన్స్ అండ్ డిస్కషన్స్ ఐ రియలైజ్ దట్ దిస్ ఈస్ అ బిజినెస్ దట్ వీ కెన్ నాట్ సక్సీడ్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఏంటి యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్ ప్లేయర్ సో మన ఇద్దరు వీళ్ళు ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు సో అందరం ఫైట్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ కొట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు సర్వైవ్ ఇన్ దట్ స్పేస్ so uh, i said okay fine let's let's shut this division let's get into completely digital content like that is like you know movies on youtube apatlo revenue monetization ante em undante only youtube was so we started with youtube mm-hmm. so it, uh, that's when like march 29th uh, 2013 lo in fact march 2000 january 2013 lo start cheddam original ga anukunnam but sudden ga appudu ilera as a concert opportunity got us january lo got an opportunity to host his concert in new jersey february la concert untundani january ending lo telisthe i said okay fine let's keep this aside because he's a big fan of his from my college days like anything um I mean, who is not our rosal hasalo so then i said okay fine and jeppesi february 23rd elaraja gar concert chesam new jersey lo then i took one more month so march 29th is when we started the first movie upload like bomarellu paru rendu cinemalu tho upload chesi youtube lo mm-hmm. first we started our journey ah mm-hmm. uh, put like an around 5 6 guys were there we started with visu jc shaker babu and couple of others mala modalu vettam suru babu i
few people from US and all that so that's okay okay the mamulga oka satellite channel ki pettinanta kharchu meeru pedutunnaru almost and okokati almost like four buildings unnai at dream ki పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అండ్ విజయవాడలో ఒకటి అంటే ఇది సాటిలైట్ లో కూడా ఎక్స్పై పెట్టరు ఈ ఈ రేంజ్ ఇది అంతే అంటే మీరు డిజిటల్ కి ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నారంటే ఏంటి అసలు మీరు టార్గెట్ అసలు డెఫినెట్లీ థింక్ ఛానల్స్ ఆర్ ఛానల్స్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ వే బిగర్ దాన్ అస్ అసలు దాని గురించి అసలు థాటే కాదు ఆలోచన కూడా కాదు అంటే వాళ్ళ రీచ్ కానీ వాళ్ళ రెవెన్యూస్ కానీ వాళ్ళ ఎంప్లాయీ కౌంట్ కానీ మేబీ ఆఫ్ మెయిన్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ వాళ్ళకి ఒకటే ఉంటుంది కానీ బట్ దిల్ హ్యావ్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్స్ రైట్ సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ మనకు అలా ఏం లేదు కదా సో దిస్ ఇస్ లైక్ మన హోల్ థింగ్ అంతా మనకి టెక్నికల్ టీమ్ ప్లస్ క్రియేటివ్ టీమ్స్ మనకున్న మిగతా బిల్డింగ్స్ డిజిటల్లో అయితే ఇంత ఇంత ఇది అయితే లేదు ఇంత స్ట్రక్చర్ అయితే ప్రాబబ్లీ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ మిగతా వాళ్ళ కౌంట్స్ ఏంటని నాకు తెలియదు కానీ ఐఎమ్ ఓకే విత్ దట్ ఐ థింక్ దట్ పేస్ ఆఫ్ పేస్ ఆఫ్ గ్రోత్ పేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే probably because of my um, continuous i see i still live in us right so family is there in us and all that so i still am completely connected with the us digital media gavachu vall idi gavachu akkade enti what are the trends how different uh, you know media entities digital media entities are uh, expanding and exploring different opportunities anedi oka entha entha oka idea unna plus more than that because silicon valley lo undi raavadam valla akkada pan chesi startup lo pan chesi raavadam valla most of my friends in fact i they're still in like all these digital media companies like padapada companies like microsoft gavachu like facebook apple amazon all these companies like google but anil ne ippudu kuda pan chesa vallu unnaru na tho appu job chesa vallu na tho ms chesina vallu gaani illandaru so because of that it's it's more of like whether i am in this business or not i'm more interested in that space how that space is evolving ela technology ela altundi for next artificial intelligence vaste enti ar vr vaste enti anadi it's more of my own interest and the continuity undadam valla see it's like when you are completely exposed to some oka oka particular field of interest mm-hmm. our field lo ni complete knowledge oka exposure unnappudu uh, chances theesukovadam anedi kuda it becomes a little easy because you know how things work and type flow so ala manam ikkada theesukunna chances it could be long form interviews or it could be original content it could be social media management or it could be brand management or any of these things uh, first lo chaala mandi ga invest chese tappudu abba id work out avutunda leda ani doubt lu unti uh-huh. but for me because of my exposure to what i see and like us lo unnadam valla even us lo content us content development anadi nenu chuddam valla i never thought like there were risks so like you know, i always thought like they will work it's just that we need the right talent right mm. uh, um valaki a support structure correct ga unnadam anni build chese automatically results will come anedi that's my belief and always be Mm-hmm. and that's how it is that's that I, and i'm happy very happy with the way things are so far okay uh, mana main content ku vaste interview side dream antene interviews gurtu vaste first tarvata edi ochina kuda asle enti mi target anna adilisi ee channel lo lenu entha mandi interviews mana dantlo unnaru na adilisi almost party members ayyaru ipadiki okay and okay డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్లో మీరు ట్రై చేస్తున్నారు ఏంటి అసలు మీ ప్లాన్ ఏంటి అంటే సి యూట్యూబ్ ఫస్ట్ మొదలు పెట్టినప్పుడు వి స్టార్టెడ్ విత్ వాట్ ఎవర్ స్మాల్ ఫిల్మ్ లైబ్రరీ దట్ వీ హ్యాడ్ ఆ చిన్న సినిమాలు తీసుకొచ్చి యూట్యూబ్లో పెట్టి కంటిన్యూ చేయడం మొదలు పెట్టాను ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం మొదలు పెట్టింది రైట్ యూట్యూబ్లో ద వే ఇట్ వర్క్స్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ ద వీడియో పెరిగే కొద్దీ నంబర్ ఆఫ్ యాడ్స్ పెరిగే కొద్దీ రెవెన్యూస్ అనేది ఆటోమేటిక్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దాట్ నీకు చిన్న వీడియో పెడితే ఒక టైప్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ పెద్ద వీడియో లాంగ్ ఫామ్ వీడియో పెడితే ఒక ఫామ్ ఆఫ్ కాంటెంట్ రైట్ సో ఫిల్మ్ కాంటెంట్ అనేది రాను రాను స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి నేను అందులో మనం ఈవెన్ క్యాడ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా డిజిటల్ రైట్స్ అవి ఇవి కొనేవాళ్ళం అని చెప్పి అన్నాను కదా సో అప్పటి నుంచి ఓవరాల్గా చూస్తూ ఉంటే అర్థమైంది ఏంటంటే డిజిటల్ రైట్స్ అనేటివి డెఫినెట్లీ కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంది ప్రైస్ ఆఫ్ కాంటెంట్ ఓకే అంతేకాకుండా ఎప్పుడైతే యూట్యూబ్లో అప్పటిదాకా ఆడియో కంపెనీ వాళ్ళు డీబీడీ కంపెనీ వాళ్ళు శాటిలైట్ కంపెనీ వాళ్ళు అందరూ ఇంటర్నెట్ రైట్స్ అని రాసేసుకొని అందరూ కొట్టుకోవడం వల్ల నీకు ఆ నాన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆ గోల్ అంతా రావడం తర్వాత ఏంటంటే శాటిలైట్ వాళ్ళు కానీ ఆడియో కంపెనీస్ ఆడియో రైట్స్ కానీ కొనేవాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద అమౌంట్స్ ఇచ్చి కొంటారు సినిమాలు సో ప్రొడ్యూసర్ల దగ్గర దే స్టార్టెడ్ బికమింగ్ లిటిల్ స్ట్రిక్టర్ అబౌట్ డిజిటల్ రైట్స్ అంటే మేము ఇంత డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు డిజిటల్ రైట్స్ని మళ్ళీ ఎవరికైనా అమ్మామంటే మాత్రం కష్టం అయితే మాత్రం మా పొద్దు అనే టైప్లో లేకపోతే చేసామంటే మాత్రం ఇంత కట్ చేస్తాం అన్నట్టు గట్టిగా కూర్చోవడం మొదలుపెట్టారు ఆటోమేటికలీ ద ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్ టు బై ఫిల్మ్స్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది నంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ దట్ యూ కెన్ బై అనేది తగ్గిపోతుంది ఆడియో రేట్స్ కూడా పెరిగిపోతున్నాయి అయినా కూడా కొనాలంటే కూడా 
So now where do we go? I dream came to next. Cinema la nete in cinema thano model bettam. Very soon we realize that it's it's over. That game is gonna be very soon uh, getting over. And also nik satellite rights, digital rights are mellag satellite rights cost la thagi paise se digital rights rate peri pa thane. Nik anupis thani. You can see the writing on the wall. Same jada thano ankon thana puru. And at the same time YouTube ko chesar ki you need content, long form content. So, mana kapuru films tapa mikita content ya mana ini whatever mana audio functions ano, lewat itu promos ano, ini type lah cina cina promotional PR work content tapa, there's nothing beyond that. So, I said like, how do we create our own original content? One is short films, lewat itu series o, web series o, television, whatever ini dana cerita mana dokti. Where like the cost of content production ane itu kudu dia perlu. Definitely, ni kan? Kalau misal content produce ya, lantai pete rabul, it's definitely effort kani, money kani, it's a different thing. Particularly when it comes to fiction. So long form content tu, ekla create ya, lantai alus sistem. Mana kuna interesting and general kuna curious check kor, mana telugu lo, kani thrilling ya. India lekra ni, apa main topics ni, lantai films, politics, cricket. So films and automatically interviews kerlach interviews kelte definitely people would be interested in the film stars so wala life stories backgrounds because e kind of content is there in us all over all kinds of content hollywood reporter variety like charlie rose larry king asal range lo e kind of content is there in us except that it's not here and also because mana star ka stars kuda anta open unde vallu kaadu वोच्ची चेहरा निकाने वांता गुड़ा एक्सेप्ट ये पुरु नायेश राय का रू सुमा घर तो चेसे ना वो सीरीज़ लागा इंटरव्यूज़ आटे इप्लो अधिक उड़े इन्हें ना वाला करियर अंता कैटलॉग चेहरा मने उद्देश्य तो चेसे ना एफर्ट अधिक उड़े ऑब्वियसली नायेश ने आरा अनुपन्न स्टूडियोज़ अवरोवर � so, in this space, we have the first idea that 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 we have. Even before anchors or anyone who has the first idea that we have the first idea that we have the first idea that we have. So, we have the first idea that we have the first idea that we have the first idea. Suddenly, I believe Kamala Asin Cinema is the first idea that we have the first idea that we have the first idea that we have. So they were in Hyderabad for promotions. Kamala Sanyar, Nazar, Dharanar. Sikhil Nagar was probably the producer of that, if I remember correctly. So that was the chance for us to get an interview immediately. My camera was Raju. Raju was an anchor. Raju and Saumya was a content team writer. She was not an anchor or anything like that. But she said, like, I can make a question to Ajas and Sikharan. I said, I'm happy, let's try and repeat. Tan bumpy cium. So first interview mana item la cecah ini, ni ada Kamala Hassan, Nazar Yar ni laku cium beriti, wakai kamera walau macam beriti. Asal Saumya macam tu pop kamera gul leh. So Saumya was basically adu tu andi, wal answer je asal, wal cecah recording cecah. Mana interview la matron, question lu text form la beratna. Question text form la beriti, tarat tu wal la response video open la beriti. That was the first video we released. I was focused on the website and I was actually very serious about it to take it to the next level because in the entertainment field, I was very serious about it to take it to the next level because in the idol, I was very serious about it to take it to the next level because in the idol, I was very serious about it to take it to the next level because in the idol, I was very serious about it to take it to the next level because in the idol, I was very serious about it to take it to the next level because in the idol, I was very serious about it to take it to the next level because in the idol, I was very serious about it to take it to the next level because in the idol, I was very serious about it to take it to the next level because in the idol, I was very serious about it to take it to the next level because in the idol, I was very serious about it to take it to the next level Vrindhan, in fact, Vrindhan is hired to do interviews, Raju is hired to do interviews because she did a few interviews and she came with Heman and she came with Heman and she came with Heman and she said, let's start the website. And she said, let's start the interviews because she said, let's start the interviews in English and she said, let's start the interviews in English. To do this, <laughs> yeah. I have to get into. You're going to have to get into controversies. <laughs> Fine, let's start. I have to grill you, no. Fine, <laughs> I'm ready, teacher. Tarvata, 
సమర్ ఎంటర్ అయ్యారు ఇప్పుడు నిన్ను కూడా హైర్ చేసింది ఫస్ట్ ఏంటి అసలు ఆర్టికల్స్ వెబ్సైట్కి రాద్దాం అసలు ఎంత కామెడీగా మొదలు పెట్టిందంటే మన జర్నీ కూడా స్వాతి నేను స్వాతి యూస్ టు రైట్ ఆర్టికల్స్ ఫర్ అండ్ ఆల్సో డిట్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఆంధ్రజ్యోతి వెన్ షీ వాజ్ హియర్ తర్వాత అమెరికాకి వచ్చేసింది న్యూ జెర్సీలో ఉంటుంది నాకు మాకు ఉన్న దగ్గర దగ్గరలో ఉంటుంది సో ఐ నో హర్ వెరీ వెల్ సో స్వాతి శ్రీరామ్ని నువ్వు ఆర్టికల్స్ రాయచ్చు కదా ఎన్ఆర్ఐ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్వాతి మన వెబ్సైట్కి అనేటప్పుడు నేను తను అప్రోచ్ చేయాలి అంటే వాజ్ ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ దట్ స్పేస్ నాకు రకరకాల బ్యాండ్వెట్ కుదరట్లేదు టైము అంతా సో బట్ ఐ నో సమ్వన్ వెబ్సైట్ నాకు పరిచయం లేదు కానీ బట్ ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ చూసాను హీ రైట్స్ ప్రెడి గుడ్ రివ్యూస్ అది ఇది అని చెప్పి నీ ఫేస్బుక్ పరిచయం ఇదంతా జరగడం నేను వచ్చి ఇక్కడ కలిస్తే వచ్చి నేను ఏం చేయాలి సార్ ఇక్కడ అని మొదలు పెట్టాను నాకు కూడా తెలియదు బాబు ట్రై చేద్దాం ఐ లైక్ యువర్ ఆర్టికల్స్ ఐ లైక్ యువర్ రివ్యూస్ సో లెట్స్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ అని చెప్పి అంటే నేను ఇట్లా ఏదో షార్ట్ యాడ్ ఫిల్మ్స్ ఏదో చేస్తున్నాను ప్లస్ ఇట్లా ఆర్టికల్స్ కావాలంటే మీరు మా ఫేస్బుక్లో ఉండేటి అందరు కాపీ చేసుకుంటున్నారంటే మీరు కూడా తీసి పెట్టుకోండి అని చెప్పాం మీరు కూడా పెట్టుకోండి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అని అలా కాదు చేస్తే లెట్స్ డూ సంథింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ లెట్స్ ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ సంథింగ్ అని నిన్ను గెలిస్తే సరే అని అమౌంట్స్ ఏదో మాట్లాడుకొని వాట్ ఎవర్ ఫుల్ టైం వచ్చేసే బాబు అని చెప్పేసి వచ్చాం నీ ఫస్ట్ పోస్ట్ కూడా ఆర్టికల్స్ గురించే పెట్టావు నేను ఐ డ్రీమ్లో ఇంక ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను ఐ డ్రీమ్ పోస్ట్లు అని చెప్పి మొదలు పెట్టాం దెన్ ఎప్పుడైతే వృందా హేమంత్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారో యూ సెట్ ఐ ఆల్సో వన్ ట్రై సంథింగ్ సో దాట్స్ హౌ వి స్టార్టెడ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ సిటీస్ నీడ్ అప్పుడు కూడా ఏంటి తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడి గెస్ట్లను తీసుకొచ్చి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్ టు కన్విన్స్ పీపుల్ టు అక్కడ ఇన్షియల్ ఫేజ్లో వృందాస్ నెట్వర్క్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హెల్ప్ ద లాట్ ఇట్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ షీ ఇస్ బీన్ ఇన్ దట్ పిఆర్ మాటీవీలో ఉన్నప్పుడు ఆ కనెక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో యూ నో హర్ వే ఆఫ్ కనెక్టింగ్ విత్ పీపుల్ అండ్ ఆల్ దట్ ఇస్ లైక్ డిఫరెంట్ సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ దట్ రియలీ హెల్ప్ అక్కడి నుంచి మెల్లగా వి స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇంటర్వ్యూస్ తమరేమో మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఇంటర్వ్యూలు వెళ్ళిపోయారు జనాలు ఏమో రకరకాల మెసేజ్ ఎవరు చూస్తారండి ఈ టైప్లో ఐ వాజ్ లైక్ హ్యాపీగా ఇంటర్నల్గా బికాస్ ఐ నో లాంగ్ ఫామ్ కాంటెంట్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఐ వాంట్ ఇందాక చెప్పే కదా లాజిక్ కూడా యూట్యూబ్లో లెంత్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ నీకు యాడ్స్ పెరుగుతాయి నీకు యూ నీడ్ కాంటెంట్ సో నీకు షార్ట్ అంత టైం లేని వాళ్ళ కోసం మనం హాఫ్ అన్ అవర్ హైలైట్స్ రిలీజ్ చేస్తాము బైట్స్ రిలీజ్ చేస్తాం ఇట్ డజంట్ రియలీ మ్యాటర్ సో వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇది ఉండేది ఉంటారా బాబు అని చెప్పేసి నా గోల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టు క్రియేట్ లాంగ్ ఫామ్ కాంటెంట్ ఎంత దూరం అంటే అంత దూరం తీసుకెళ్దాం అనే ఉద్దేశంతో అలా మొదలుపెట్టాం ఫస్ట్ ఇది ఫిల్మ్ కాంటెంట్ పొలిటికల్గా ఎవరా అని చూస్తుంటే ఫస్ట్ తట్టింది అంటే నా ఎలక్షన్ టైంలో మదన్పల్లిలో సాక్షిలో స్టాఫ్ రిపోర్టర్గా నాగరాజు ఉండేవాడు మన ఇప్పుడు మన ఈ మన ఐ డ్రీమ్ నాగరాజు సో అతన్ని అతను అప్పటికే మదనపల్లి నుంచి అనంత అనంతపుర్ సంతూరు సో అక్కడికి వెళ్ళిపోయేసి అక్కడ ఏదో చిన్న చిన్నది ఏదో చేసుకుంటా ఉన్నాడు వచ్చి చేయవాయ బాబు అంటే నేను వచ్చి ఏం చేస్తాను సార్ వీడియో ముందు రా కెమెరా ముందు అనే టైప్లో మనోడు డ్రాక్ చేసి 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 మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు కనిపించినప్పుడు అంటే ఎప్పుడన్నా ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు చెప్పేవాడిని బట్ ఇట్ వాజన్ రియలీ గోయింగ్ ఎనీవే బట్ ఒకసారి ఇంకా సీరియస్గా నీకు అసలు ఎంత అయితే వర్కౌట్ అవుతుంది డబ్బులు ఏమన్నా ప్రాబ్లం అసలు ఎంత అయితే వర్కౌట్ అవుతుంది చెప్పు అని అంటే ఏదో ఒక సెట్ నెంబర్ ఏదో అనుకుని సరే ఫైన్ డాన్ నుర్రా అట్లాగే సార్ నేను అనంతపూర్ నుంచి మూవ్ కావాలని నా ప్రాబ్లం అది నేను ఇక్కడే ఉండాలి అంటే సరే వీక్లీ ఒక ఫ్యూ డేస్ మూవ్ డూ దీస్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ గో బ్యాక్ టు ద ఫ్యామిలీ ట్రావెల్ ఆ గోవాలి అంటే బేసిక్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్స్ చిన్న చిన్నవి అంతా అన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ మన ఒకటి స్టార్ట్ అయ్యాడు ఒక కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు చేసిన తర్వాత సి ఇది యూట్యూబ్ ఒక చిన్న అట్రాక్షన్ ఏంటంటే మన కామెంట్స్ పొగడతలు వస్తాయి మన కింద ఇంక్లూడింగ్ యూ ఎనీ వన్ లైక్ హ్యూమన్ నేచర్ ఈజ్ దట్ రైట్ సో ఎప్పుడైతే ఆ ఇంటరాక్టివ్గా నీకు కింద ఇంటర్వ్యూల కింద కామెంట్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ వస్తాను సో ఆటోమేటిక్లీ యూ గెట్ హుక్ డిన్ టు దట్ స్పేస్ సో అలా మనోడు మెల్లగా సెట్ అయిపోయి ఇప్పుడు అసలు ఎలా అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు నాగరాజు నువ్వు నేను మనం ఎక్కడన్నా వెళ్తే జనాలు నా కెమెరా ఇచ్చి మీతో ఫోటోలు తీసుకుంటారు అలా అయిపోయింది పరిస్థితి సో దెన్ లైక్ యూనో అది అలా
ఖచ్చితంగా ఆ స్పేస్ మొదలైన తర్వాత మనకి హర్షిణి కామది హర్షిణి కామది అయితే కమ్ దే యాక్చువల్ స్టార్టెడ్ దేర్ ఆన్ కెమెరా ఇంటర్వ్యూ సెటప్ ఇక్కడ మొదలుపెట్టారు ఎస్ ఎస్ హర్షిణి అయితే అసలు ఎలా మొదలు పెట్టాలో తెలియదండి సినిమా ఫీల్డ్లో అయితే ఉండాలని చెప్పేటి వచ్చింది బేసిక్ దెన్ వి సెట్ ఫైన్ ఇంటర్వ్యూస్ చేద్దాము ట్రై చేద్దాము అంటే అప్పట్లో ఐ బిలీవ్ ఐ డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ టైం అదేనా కాదే కానీ బట్ రఫ్గా ఏంటంటే వృంద గాడ్ అన్ ఆఫర్ అండ్ జీ అండ్ షీ వాజ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మూవింగ్ దేర్ దర్ లెట్స్ ట్రై అని చెప్పి ఏదో ఎక్స్పెరిమెంట్ కింద తిని మొదలు పెట్టచ్చు ఎవరితో హర్షనీతో then obviously that that space took off but then ok interview to start chestunam deni such a lovely introduction as artificial ga oddeni basic ga mina social person kaadu ledhi i am on twitter and facebook and instagram and all that adu kuda ente ipudu alavat cheskuntunnam we have maral kada ee rendu movies lo sikki scenes unnai avunu mee intlo vallu chusara ave em anledhi manu athu me par personally adugithe em anledhu సేమ్ థింగ్ విత్ కామది కామది వచ్చింది అయితే ఫస్ట్ టైము ఐ వెన్ టు మీట్ రాఘవేంద్ర రావు గారు అండ్ సమ్మదర్ వర్క్ వచ్చి వాసు గారు నేను సాంగ్స్ పాడతాను ఐ వాన్ కొన్ని సాంగ్స్ ఏదో షూట్ చేద్దాం ఐ డ్రీమ్లో యూట్యూబ్ నా సాంగ్స్ ఛానల్ పెడదామని మొదలుపెట్టి సాంగ్స్ అంటున్నావు కదా మేబీ ఆ స్పేస్లో ఇంటర్వ్యూలు చేయొచ్చు మనం కనిపించిన వాళ్ళకందరికీ ఇంటర్వ్యూ ఐడియాలు వేసి రుద్దుతున్నాం ఆ టైంలో ఏదో ఒకటి వేసి చేసేద్దాం అనే టైప్లో సో వై కాన్ వీ డూ దాట్ అని అంటే అప్పుడు మెమరీస్ అండ్ మెలడీస్ అని చెప్పేసి సింగింగ్ లేకపోతే మ్యూజిక్ ఆ ఏరియా ఇంటర్వ్యూ సిరీస్ మొదలు పెట్టడము తర్వాత మూవీ ఇంటర్వ్యూస్ ఈ టైప్లో అది మొదలైంది ఏ హీరోయిన్ డబ్బింగ్ చెప్తే వాళ్ళు మాట్లాడినట్టే అనిపిస్తుంది ఎందుకు అలా అంటే అది నా జాబ్ అనగా ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ లో మంగళహారత అప్పుడు పాడమంటే ఇంకా అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేమన్నా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఇంకా కొత్త సినిమాలు పాలిటిక్స్ కవర్ అయిపోయినాయి సినిమాల్లో మళ్ళీ ఈవెన్ టెలివిజన్ కవర్ చేస్తాం ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ అని లేకపోతే సోప్ స్టార్స్ అని చెప్పేసి మెమరీస్ అండ్ మెలడీస్ రకరకాలుగా అన్ని ఏరియాస్ కవర్ చేస్తున్నాం ఇంకా మిగిలినవి ఏమున్నాయి అనే టైప్లో ఆలోచించేటప్పుడు స్వప్న గారు ఒకసారి లాంగ్ టైం బ్యాక్ మురళీధర్ని పరిచయం చేసింది ఇట్లా టీవీ నైన్లో చేసేవాడు అండి ఇప్పుడు హీస్ కైండ్ ఆఫ్ అక్కడ క్రైమ్ ఇవంతా కవర్ చేసేవాడు హీ వాజ్ క్రైమ్ బేస్డ్ రిపోర్ట్ అండ్ ఆల్ దట్స్ ఏదన్నా చేయొచ్చేమో అని అంటే తను కూడా ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ తీసుకొచ్చి వెళ్ళని చేయించండి మనం అన్నట్టు వచ్చాడు ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక తర్వాత మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ మళ్ళీ కథలు లేదు మెదలేదు మళ్ళీ ఏదో తను బిజీ అయిపోయాడు తను ఏదో వేరే జాబ్కి వెళ్ళిపోయాడు దెన్ అగైన్ వీ గాట్ బ్యాక్ టుగెదర్ అది ఎప్పుడు అనుకుంటున్నామంటే ఇదైతే మాత్రం దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో ఈజ్ దేర్ ఇన్ దట్ ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు యుఎస్లో ఇప్పుడు మనోడి మురళీధర్కి ఇక్కడ ఉన్న కనెక్షన్స్ ఏంటంటే క్రిమినల్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఈ ప్రపంచం అంతా బాగా తెలుసు చాలా కనెక్ట్ ఉంది ఆ ఐడియా ఎవరు ఏంటి అనేది మొత్తం నాలెడ్జ్ ఉంది మనకి యుఎస్లో ఇప్పుడు పోలీస్ అంటే మన కాప్స్ అంటే ద వే వీ సీ దెమ్ ఇండియాలో కాప్స్ అంటే ఇమేజ్ కొద్ది స్లైట్లీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పబ్లిక్కి యుఎస్లో పబ్లిక్కి పోలీసులకి ఉన్నంత క్లోజ్నెస్ ఇక్కడ అలా ఉండేది ప్రాబబ్లీ బికాజ్ మన సినిమాల్లో ప్రొజెక్షన్ కావచ్చు మేబీ రియల్గానే కొంతమంది బ్యాడ్ కాప్స్ ఉండొచ్చు ఈ టైప్లో చాలా చాలా రకరకాలుగా ఏదంటే ఒక రకం మనం పోలీసులు అంటేనే ఇక్కడ యా దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ బట్ అంటే ఏదో ఫ్రెండ్లీ నైబర్ అనే ఫీలింగ్ అయితే లేదు మనకి మంచి చెడు అనేది పక్కన పెడితే అరే యూనో మన వీ కెన్ గో టు దెమ్ ఫర్ ఎనీ ప్రాబ్లం అని అంటే లైక్ మనం ఏదైనా వెళ్ళి మాట్లాడవచ్చు పర్సనల్గా హెల్ప్ చేస్తారు ఎందుకంటే పోలీసు దగ్గరికి వెళ్ళాలంటేనే వంద ఆలోచించి వెళ్తారు వెళ్ళారు అంటేనే అబ్బాయి ఏదో అయిపోయిందనే ఒక రకమైన భయంకరమైన ఇది ఉండేది ఇమేజ్ మనకి నేను నా ఎలక్షన్లు అప్పుడు ఆర్డీఓ గారు నాకు అతను ఉండేవాడు మదనపల్లిలో ఎలక్షన్స్ టైంలో అసలు ఎంత ఇదిగా ఈ ఇన్వాల్వ్ విత్ పీపుల్ నాతో కానీ ఇంకొకటితో కానీ ఇంకొకటితో కానీ ఎలక్షన్ టైం అనే కాదు ఈవెన్ దట్ హోల్ అండ్ ఆయన ఇమేజే ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్ అసలు ఎంత హెల్ప్ఫుల్ నేచర్ అంటారు ఈవెన్ సమ్ ఆఫ్ ద పీ పోలీస్ దట్ వీ వర్క్డ్ విత్ అసలు ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఇంత ఇదిగా ఉంటారా ఈవెన్ మనం కూడా ఏదైనా ఒక రకమైన ఇమేజ్తోనే వస్తాం పోలీసుల దగ్గరికి వచ్చినాం ఇవన్నీ చూసినప్పుడు అండ్ ఆ నక్సల్తో ఎన్కౌంటరు అనకుండా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్లు అన్నీ ఒక రోజు కూర్చొని వింటుంటే ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ ఐ హ్యూమన్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ రైట్ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రొ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కూడా దే గో త్రూ సో మచ్ సో ఇది కవర్ చేస్తే
అప్పుడు ఇంకా ఆయన లిస్ట్ అంతా పట్టుకొచ్చి దాంట్లో కొంతమంది క్రిమినల్స్ వాళ్ళు ఏమన్నా కూడా అయితే పక్కన పెట్టి ముందు పోలీసులు చేద్దామని చెప్పి మెల్లగా వాటిని చేయడం మొదలుపెట్టి అది యాజ్ యు నో ఇట్ జస్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అసలు చాలా షార్ట్ టైంలో ఆ సిరీస్ మన న్యూస్ ఛానల్లో పబ్లిష్ చేసేది ఒక రేంజ్కి వెళ్ళిపోవడం వెళ్ళిపోవడమే కాదు అసలు సమ్ ఆఫ్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అయితే అంతే తెరలే ప్రెడి బెక్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ హైలీ మన మనం మనతో పోల్చు కూడా అసలు తెర టోటలీ డిఫరెంట్ అంటే వాళ్ళ సర్వీస్ కానీ వాళ్ళు కాల్ చేసి అసలు ఇంతవరకు లైఫ్ అంతా ఒక సర్వీసు మోటివ్ ఏదో చేస్తున్నాం అనే టైప్లో వెళ్ళిపోవడం మా డిపార్ట్మెంట్లో మాకు పేరు ఉండడం మా ఫ్యామిలీస్లో తెలవడం ఇదంతా వేరు పబ్లిక్ రికగ్నైజ్ చేయడం ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు కనపడతాను మాట్లాడడం ఈ టైప్లో అనేది ఇచ్చే అంత అందులో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ముందు ఇదంతా అనేది ఇచ్చే వాళ్ళకి కూడా కొద్దిగా ఇట్ ఫీల్స్ గుడ్ అంటే సో దే యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ రెఫరింగ్ ఓకే వీళ్ళని చేద్దాం అమ్మ వాళ్ళని చేస్తే బాగుంటుంది వీళ్ళని చేద్దాం అనే టైప్లో సో పోలీస్ అఫీషియల్స్లో కూడా ఐజీలు డీజీపీలు అంటే ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ కూడా ఆల్మోస్ట్ చాలామందిని కవర్ చేశాం ఇప్పటికీ ఈ ప్రాసెస్లో కొద్ది కొద్ది అంతా అయిన తర్వాత జైలర్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా చేసాం ఆ మధ్యలో ఒక జైలర్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ విచ్ వన్ బట్ తను మురళీకి ఇచ్చిన ఐడియా ఏంటంటే దెర్ ఆర్ సమ్ రిఫార్మ్డ్ క్రిమినల్స్ పీపుల్ హూ వెంట్ టు జైల్ తెలిసి తెలియకుండా టైంలో తెలిసి తెలియని ఏజ్లో ఏదో తప్పులు చేసేసి జైలుకి వెళ్ళి సగం పది ఇరవై సంవత్సరాల జీవితం అంతా పోగొట్టుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి వాళ్ళు పడే స్ట్రగుల్స్ ఎలా ఏంటి అనే టైప్లో మాట్లాడి అట్లా కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ స్టోరీస్ కన్నా మనం కవర్ చేయగలిగితే మేబీ ఫ్యూచర్ క్రిమినల్స్ కొంతమందికి ఒక వెల్కమ్ టు క్రైమ్ కంటెస్ట్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు పోలీసు రికార్డు ప్రకారం రెండు వందలు ఉన్నాయి అంటే డబుల్ సెంచరీ చేసి ముద్దు పేరు కూడా పెట్టారు పోలీసు రికార్డులో సెంచరీ చెంచు లక్ష్మి దొంగతనం చేసిన ప్రాపర్టీ అంతా ఎక్కడ దాచి జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆమె కుటుంబం ఎన్ని కష్టాలు పడింది చెంచు లక్ష్మి నమస్తే నమస్తే సార్ పదహారు సంవత్సరాల్లో నేను నేరాల బాట ఎందుకు పట్టాల్సి వచ్చింది టైంకి తినడానికి ఫుడ్ సరిపోతున్నాను నేను ఆ ఇబ్బందులు చూసేసి మా ఇంట్లో నేను ఏదైనా ఒకటి చేయాలి ఇంట్లో ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి అనిపించేది చేసేసి ఒకసారి దొంగతనం చేసిన పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకుని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ టైం పోలీసులు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇంట్రాక్షన్ చేశారా నీకు కొడుతూనే ఉంటారు సార్ కొడుతూనే ఉంటారు మారమని చెప్పేసి వాళ్ళ నోట్ల నుంచి ఎప్పుడు ఒకసారి కూడా రాలేదు సార్ కానీ ఏంటంటే ఇంకా చేయమని చెప్పేసి ఎంకరేజ్ చేస్తారు పోలీసు వాళ్ళు సార్ ముందుగానే కొద్దిగా జన సొసైటీకి కూడా హెల్ప్ అయినట్టు ఉంటుంది మనం కూడా చేసినట్టు బాగుంటుంది అంటే మనకి ఏముంది ఇంటర్వ్యూస్ కదా మనకి ఆల్రెడీ ఎక్విప్మెంట్లు ఉన్నాయి అది చేసేద్దాం డబ్బులు వచ్చినా రాకపోయినా సమ్ ఆఫ్ దీస్ నైస్ థింగ్స్ చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ఆ సిరీస్ మై క్రైమ్ కన్ఫెషన్స్ మొదలుపెట్టాం అసలు చెప్పాలంటే క్రైమ్ డైరీస్ కంటే కూడా క్రైమ్ కన్ఫెషన్స్ మోర్ పాపులర్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ హ్యూమన్ స్టోరీస్ రైట్ లైక్ అయినా వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ వాళ్ళ బాధలు అందులో అక్కడ ఏదో ఒక అజెండాతో చేసే పొలిటీషియన్స్ లాగానో ఇంకో రకంగా ఒక ప్లాన్ వేసుకొని చేసే టైప్ కదా వాళ్ళు నిజంగానూ వాళ్ళ హ్యూమన్ లైఫ్లో జరిగిన దీన్ని బట్టి చెప్పడం అంతా చూడడం వల్ల అవన్నీ కవర్ చేయడం మొదలుపెట్టాం దెన్ దాట్ జస్ట్ టుక్ ఆఫ్ రీసెంట్గా నా లైక్ ఏంటంటే ఈ క్రైమ్ విక్టిమ్స్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు కొంతమందికి గల్ఫ్కి వెళ్తారు ఏదేదో ఎవడో ఏదో ప్రామిసులు చేస్తారు నిజంగా జీవితంలో ఏదో చేద్దామనే ఆలోచనతో ఏదో కష్టపడి మిగతా ఫ్యామిలీస్కి మంచి లైఫ్ ఇద్దామనే ఉద్దేశంతో కష్టాలు పడదామని వెళ్తారు వాళ్ళు ఏమో అక్కడికి వెళ్ళి లగ్జరీ అనుభవద్దాం అని తెలిసి తెలియకుండా మధ్యలో ఉండవాళ్ళు ఎలా మోసం చేస్తారు వడ్డు దే గోత్రు అనే టైప్లో సో ఆ ఆస్పెక్ట్స్ ఒకటి ఇట్లా క్రైమ్ స్పేస్లో అన్ని యాంగిల్స్ కవర్ చేసుకుంటూ ఆ ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి అలా స్టార్ట్ అయినాయి వంట చేయడానికి గల్ఫ్లో ఎవరింటికి వెళ్ళినా ఆ చుట్టుపక్క వాళ్ళందరూ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు పర్ఫ్యూమ్ చేయడం వాళ్ళ పట్ల శారీరకంగా సెక్స్గా వాడతారనేది ఒక వార్త ఉంది అది నిజమే అంటారు నాకనే ఇట్లా వేసినారు మా పిల్లలు వచ్చి వాకిలు పెట్టినాడు నైట్ రెండు గంటల కూడా గేట్ గేట్ గడ మసులు పెట్టి బట్టలు ఇప్పు అని చెప్పి కానీ అక్కడ తండ్రి కొడుకు కలిపి సెక్స్ చేస్తుంటారట నిజం అందరూ అదే చేస్తారు సార్ అండ్ ఈ హోల్ ప్రాసెస్లో అర్థమైంది ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ సెలబ్రిటీస్ దట్ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హ్యూమన్ స్టోరీస్ లైక్ లైఫ్ ఏంటి అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ టెలివిజన్ ఛానల్ దే కెనాట్ కవర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ వాళ్ళకి ఏదైనా ఫిక్స్డ్ టైం ఉంటాం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఒక ప్రోగ్రామ్ అంత లీజర్గా కూర్చొని
తెచ్చిరెవరే నీకు తెలుగు తల్లి సాహితీతరంగ సంగీత రసధుని దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స మహానుభావుడు నండూరు రామకృష్ణమాచార్యులు గారు ఈ మాట రాశారు మన జాతిని ఉద్దీపనం చేసి మంచి భవిష్యత్ వైపు సాహిత్యం పట్టుకెడుతోంది ఈ క్రమంలో మనకి ఎంతో సాహిత్యం సాహిత్య సంపద పోతన శ్రీనాథుడు సోమన పాల్కూర్కి సోమనాథుడు అక్కడి నుంచి నవీన యుగం శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు అనే శ్రీశ్రీ కృష్ణశాస్త్రి కరుణశ్రీ ఎంతమందో ఇప్పుడు మనం శ్రీనాథుణ్ణి పోతనని శ్రీశ్రీని వాళ్ళని చూడలేము కానీ వాళ్ళ రచనలు ఆ స్ఫూర్తి మనకి ఎల్లకాలం మన మనసులో ఉంటున్నాయి మనం ముందుకు నడిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు పునః మళ్ళా ఆ వైభవాన్ని భవిష్యత్ తరానికి అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ అక్షర యాత్ర తలపెట్టింది ఐ డ్రీమ్స్ మన మధ్య ఉన్న మహానుభావులు మహాకవులు రచయితలు వీళ్ళందరి సాహితీ పరిచయం అంటే ఆ పాత కవుల ద్వారా ఆ సాహిత్యం ద్వారా వాళ్ళు ఎలా స్ఫూర్తి పొందారు ఆ స్ఫూర్తి పొందిన రచనలు వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళ అనుభవాలు ఏమిటి అత సాహితీ యాత్ర వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళకి ఎలా ఉపకరించింది జీవితంలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన మహానుభావులందరితోటి వాళ్ళ ఒక అక్షర యాత్ర అనే ఒక ఇంటర్వ్యూ కా అంటే వాళ్ళ అంతరంగ దర్శనం ఒక విధంగా అది ఐ డ్రీమ్స్ ద్వారా ప్రముఖ విదుషీమణి మంచి వక్త రచయిత్రి చాలా అంటే చాలా పదవుల్లో ఉన్నతమైన పదవులు అధిరోహించి తెలుగు భాషకు సంబంధించి అనేక దేశాల్లో తన వక్తృత్వం తన తన భావాల్ని ప్రసరింపజేసిన నా మంచి స్నేహితురాలు సి మృణాల్ని ఈ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ అక్షర యాత్రకి స్వాగతం పలుకుతూ చూడండి ఆనందించండి ఆస్వాదించండి స్పందించండి శుభం భూయాత్ because when i was a kid like when i was studying like you know my favorite authors were like anamur virendranath malladi rangakrishnamurthi garu ee type lo aa novels anni chadutu perigina vatavaram aa time lo namin subramanian nadu garu ee type lo aalandanni kuda interview ippudu kontha mandi chaala mandi paathalu sri sri land vallu garalatho nijangane okka saru vallatho oka interview undante video visual interview nik there will be so much that you would have known about their the, the lifestyle of those of that era ఆ టైంలో ఎలా ఉండేది ఏంటి మళ్ళీ చాలా క్లియర్ సో ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా వీళ్ళందరినీ కూడా కవర్ చేయడం అనేది బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఎవరో ఒకరు రైటర్ ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి వెతుకుతూ వెతుకుతూ జంపాల్ చౌదరి గారు అని చెప్పి తాన ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ ఒక అతను ఉన్నాడు దట్ యూఎస్లో ఉంటాడు ఐ నో హిమ్ వెరీ వెల్ సో అతన్ని అప్రోచ్ అయ్యి జంపాల్ గారు మనకి ఎవరన్నా రైటర్స్ని ఇంటర్వ్యూలు చేసేవాళ్ళు మంచి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే చూడండి నేను అంటే తను హీ రెఫర్డ్ మృణాలని గారు ద బెస్ట్ పర్సన్ టు వర్క్ విత్ అండ్ నాలెడ్జబుల్ అండ్ లైక్ అన్ ఎంత ప్రొఫెషనల్ కానీ అని తెలియ ఉంటుంది నా దాట్ ఈస్ అనదర్ సిరీస్ దట్ వ్యూ కంటిన్యూయింగ్ రైట్ నా సో లైక్ దాట్ ఇప్పుడు రైట్ నా వీ హ్యావ్ అంజలి అనిత భార్గవ్ ఐ మీన్ లైక్ యు నో ఆల్ ద యాంకర్స్ సో దాట్స్ హౌ దట్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ నా వీ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ టు ఒరిజినల్ కాంటెంట్ నా ప్యారలల్గా స్టార్ట్ చేయడం ఇన్ని ఇన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నారు బట్ స్పోర్ట్స్ ఎందుకు టచ్ చేయట్లేదు మీరు వీ ట్రైడ్ ఎ లిటిల్ బెట్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఫస్ట్లో ఒక సైనా సానియా మిర్జా లేకపోతే సైనా వాళ్ళందరూ కొంతమంది ఒక ఇద్దరు ముగ్గురితో చేసాం కానీ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు గెట్ ద స్పోర్ట్స్ సెలబ్రిటీస్ అంతే పర్టికులర్లీ ఇక్కడ యాక్సెస్ అను వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అంటే నేను ద వే ఐ లుక్ అట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సంబడి చేసే వాళ్ళు కూడా ద యాంకర్ కూడా రైట్ పర్సన్ ఉంటే ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ ప్రాబబ్లీ ఫాలో ఇన్ ప్లేస్ అనేది ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ సో స్పోర్ట్స్ చేసేదానికి ఫస్ట్లో కొద్దిగా వీ డెడ్ స్టార్ట్ లెటిల్ బెట్ కొద్దిగా కాకపోతే సంహౌ సంహౌ ఇట్ డెంట్ రియలీ టేక్ అవ్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ నవ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇంగ్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ ఐడియాస్ ఫర్ దాట్ సో లెట్ సీ హౌ ఇట్ గోస్ అండ్ ఈ టోటల్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్లో మీకు రకరకాల కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నా ఫిలిం కానీ అయ్యొచ్చు పొలిటికల్ అయి ఉండొచ్చు క్రైమ్ అయి ఉండొచ్చు ఏదన్నా ఇన్ని నాకు తెలిసి మీకు కాల్స్ పొగడు వచ్చి ఉంటాయి ఏది కాంట్ర పొగడుతూ కాదు మీకు ఇబ్బందికరమైన కాల్స్ ఏమైనా వచ్చాయా అంటే జనరల్ కాల్ చేస్తారు బట్ నాట్ టూ మెనీ ఏం లేదు లేండి అంత ఎక్కువ అయితే వచ్చింది ఏం లేదు బట్ ఐ డిడ్ గెట్ ఫ్యూ బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ నో కొద్దిగా వాళ్ళ 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 పర్సనల్ ఇవంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అన్నీ ఉంటాయి వి ట్రై అవర్ బెస్ట్ సో జనాలు దీన్ని ఏదో వాడుకొని ఒక మౌత్ పీస్ లాగా పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన చెప్పుకోకుండా ఉండేటట్లు మనం ట్రై చేస్తాము బట్ 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే దాన్ని ఎవరు అంత చేయలేము సో జరుగుతూ ఉంటే బట్ మీరు రండి మీ టాక్ అబౌట్ యూనో మీ సైడ్ మీరు చెప్పండి మేము మిమ్మల్ని ఏమి ఎడిట్ చేసేది ఏం లేదు మిమ్మల్ని ఏమి ఆపేది ఏమీ లేదు అండ్ టైప్లో వెళ్తున్నాం అండ్ ఆల్సో మనం ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళ గెస్ట్లతో అయితే మాత్రం అండి వీలైనంత వరకు వి డూ అకామిడేట్ వీ డూ లెట్ దెమ్ టాక్ ఫ్రీలీ మనం ఏమి ఎక్కడ ఇది ఈ టాపిక్ వద్దు ఈ టాపిక్ మాట్లాడండి లేకపోతే కట్ చేసేసేది ఎడిట్ చేసే ఆ టైప్లో మనం వీ నెవర్ డిడ్ దట్ ఐ మీన్ దట్స్ వి గివ్ దెమ్ దట్ ఫ్రీ హ్యాండ్ టు టాక్ ఇన్ జనరల్ సో ఈవెన్ ఆ బీకామ్లో ఫిజిక్స్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో కూడా మనం వాళ్ళకి ఫుల్ ఇంటర్వ్యూ లింక్ పంపించాం చూసుకోండి ఒకసారి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అన్న టైప్లో మనమే కదా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది ఏముంది లేని టైప్లో అలా ఎవరు కూడా నుబడి థాట్ ఇట్ విల్ బికమ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అది సోషల్ మీడియాలో అలా వెళ్ళిపోయింది తప్ప మనం ఏదో యాంటిసిపేట్ చేసి ఇలా ఏదో చేద్దామని చేసే స్టఫ్ కాదు ఇది అంతా సో ఐ మీన్ యా దట్స్ దట్స్ ఇంటెన్షన్ మనం మనం ఏదో ఒకరిని ఏదో చేద్దాం అనేది కాదు కదా ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న వెబ్ సిరీస్ కావచ్చు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ దాంట్లో కావచ్చు చేస్తున్న ఆర్టిస్ట్లు కొంతమంది మన లహరి కావచ్చు తన అబ్బాయి అతని పేరెంట్ అండ్ మన హర్షిని కావచ్చు వీళ్ళందరూ ఒక ఫెమిలియర్ పర్సన్స్ అయిపోయారు అంటే ఆల్మోస్ట్ సీరియస్లో బిజీ అయిపోవడాలు అలాంటివన్నీ చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ లైక్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇక్కడ చేసిన వాళ్ళు అందరూ సక్సీడ్ అయిపోయారు అనేది నేను చెప్పలేను కానీ డెఫినెట్లీ ఫర్ ఫ్యూ పీపుల్ దట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు హర్షిని గాడ్ అండ్ టు ఫ్యూ ఫిల్మ్ సమోహనం కావచ్చు తర్వాత సుబ్రహ్మణ్యం పురం అండ్ ఆల్ దాట్ అండ్ సేమ్ థింగ్ విత్ కౌముది షీ డేట్ లైక్ భరత్ అను నేను అండ్ ఉన్నది ఒకటే జింది కానీ లైక్ మెనీ అదర్ ఫిల్మ్స్ అండ్ సేమ్ థింగ్ విత్ లహరి లహరి ఈజ్ రైట్ నౌ టీవీ సీరియల్ లేదు మా టీవీలో ఓట్ చేస్తుంది అమర్ వెంట సీరియల్ దే ఆర్ లైక్ దే ఆర్ డెఫినెట్లీ అండ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు మన దగ్గర చేసే వాళ్ళకి కూడా మిగతా వాళ్ళకి కూడా చాలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ హ్యాపీ థింగ్ రైట్ ఇట్స్ లైక్ హౌ మెనీ పీపుల్ బేసిక్గా వాళ్ళకి కూడా అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే బికాజ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మనకి నా అట్లీస్ట్ నాకు తెలిసిన దాన్ని బట్టి మెయిన్ రోల్స్ అన్నీ ఏదర్ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కూర్చోండి ఏదర్ హీరో హీరోయిన్లు ఎవరు మెయిన్ స్టార్ క్యాస్ట్ ఎవరు వెళ్ళని ఎవరు ఈ టైప్లో బేసిక్ థింగ్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేస్తారు మిగతా రోల్స్కి వచ్చేసరికి సేమ్ వాళ్ళని ఎందుకు కంటిన్యూస్గా చూడాలి సో దే వాన్ లుక్ ఫర్ ఫ్రెష్ ఫేసెస్ అన్నట్టు అండ్ ఐ థింక్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఒరిజినల్ కాంటెంట్ తీసి వీడియో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని వెబ్ సిరీస్ అని ఇవన్నీ చేసి రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా కొన్ని వైరల్ అవుతాయి సో సేమ్ థింగ్ మన దగ్గర ఒక్క చోటే కాదు కదా సేమ్ థింగ్ చాయ్ బిస్కెట్లో చేసిన వాళ్ళకి అదే ఆపర్చునిటీ టమాటాలో చేసిన వాళ్ళకి కానీ సో ఈ టైప్లో డిజిట్ ఇట్స్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ మీడియం అండ్ ఇట్స్ సో హ్యాపీన్స్ దట్ వీఆర్ ఆల్సో ఇన్ దట్ స్పేస్ సో మన ద్వారా కూడా కొంతమంది అలా వెళ్ళి ఆపర్చునిటీస్ తీసుకురావడం అండ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఇట్స్ హ్యాపీ ఓకే అండ్ మీరు ఇప్పుడు మిగతా వేరే ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళతో లైక్ సిఏపిడిటి ఇంకా అదర్ వాళ్ళతో కూడా కలిసి మీరు అంటే సిఏపిడిటి ఇస్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ థింగ్ అండి వాళ్ళు మెయిన్లీ ఫేస్బుక్ ఇట్లా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు ఫర్ ఎ వైల్ దే ఆర్ వెరీ పాపులర్ మన దగ్గర పనిచేసే భువన్ ప్రకాష్ వీళ్ళు దే ఆర్ ఆల్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ దెమ్ ఓకే సో ఒకరోజు భువన్ వచ్చి సార్ ఇట్లా ఇది బాగుంది అంటే వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ న్యూ పేజెస్ లైక్ దట్ ఎవరన్నా ఉన్నారా లెట్స్ ట్రై టు వర్క్ విత్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ అంటే ఓన్ సజెస్టెడ్ దట్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద నైస్ ఛానల్స్ అండి దెన్ నైస్ పీపుల్ టు వర్క్ విత్ అంటే దెన్ ఇన్వైటెడ్ శరత్ హూ స్టార్టెడ్ సిఏపిడిటి అండ్ సార్ లైక్ యూనో వై డోంట్ వీ గెట్ ఇన్ టు వీడియో ఓకే సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు వీడియో అంటే వీ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండి అని అప్పుడు దెన్ వీ అండర్స్టాండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్ ఏదో టర్మ్స్ ఎవరిది మాట్లాడేసుకొని సో నవ్ సిఏపిడిటి వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ స్టేక్ ఇన్ దాట్ but he is the main guy to and he is the one who is executing that strategy a whole thing and he is building the teams so i am providing that infrastructure and support uh, this thing anta kada manam provide chestunnam but uh, in terms of creative idi kaani inkoda kaani inkoda kaani like i am really really happy with their uh, progress mm-hmm. so far endukante vaalle ippudu first they started with capdt youtube channel now they have a few more channels doing really well i'm very very happy with their uh, their team actually they're like almost 20 people now in the team and uh, they're like they're also working on web series and all that so th- th- at the end of the day see i'm not a creative guy so for me it's working with different creative people like this and like you know providing whatever that i could do from my
మోర్ దాన్ నీకు డిజిటల్ కాంటెంట్ ఇది అనేది పక్కన పెట్టి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇట్స్ వీడియో కాంటెంట్ లైక్ పీపుల్ హౌ డూ దే కన్స్యూమ్ అనేది ఇస్ వాట్ మ్యాటర్స్ ఇంతకుముందు టెలివిజన్లో కేబుల్ ద్వారా వస్తే చూడమా లేకపోతే థియేటర్లకు వెళ్ళి చూడమా లేదా డీవీడీలో కూర్చొని చూడమా అనేది ఉండేది అప్పుడు ఫోకస్ అంతా టెలివిజన్ కాంటెంట్ మూవీస్ తప్ప వేరేది ఉండేది ఏమి కాదు డిజిటల్కి వచ్చిన తర్వాత మల్టిపుల్ థింగ్స్ హెవ్ హ్యాపెన్ వన్ ఒకటి ఏంటంటే ద టైప్ ఆఫ్ కాంటెంట్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేది మారిపోయింది ఓన్లీ మూవీస్ ఇవే కాదు నీకు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కావచ్చు వెబ్ సిరీస్ కావచ్చు ఇంకోటి కాదు డాక్యుమెంటరీస్ కావచ్చు రకరకాల కాంటెంట్కి అంతా కూడా ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎందుకంటే చూసే ఆడియన్స్ అనేది నీకు ఒకే చోట కూర్చో టెలివిజన్ అనుకోండి ఎక్కడెక్కడ టెలివిజన్ ప్రజెన్స్ ఉంటుందో అక్కడే సబ్స్క్రిప్షన్స్ వస్తాయి నీకు ఢిల్లీలో పనిచేసే మిలిటరీ వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే నా యుఎస్లో ఉన్న ఐటీ వాళ్ళు కావచ్చు ఆస్ట్రేలియాలో ఉండే వాళ్ళు అందరూ కూడా చూసేది అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ద టెలివిజన్ యాక్సెస్ మన ఛానల్స్కి అక్కడ యాక్సెస్ ఉంటే తప్ప చూసేదానికి లేదు డిజిటల్గా అలా కాదు ఒకసారి ప్రొడ్యూస్ చేసి అక్కడ పడేస్తే అన్నవాణి నికోబార్లో ఉన్న ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే చాలా కూర్చొని చూడవచ్చు ఎక్కడున్నా కూడా సో ఈ ప్రాసెస్లో అది అదే కాకుండా ఎప్పుడైనా యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ హవ్ ఎవర్ యూ వాంట్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఎలా కావాలంటే అలా ఇంట్లోనే కూర్చొని ఒక రూమ్లో ఒకరు చూసుకోవచ్చు ఇంకో రూమ్లో ఇంకొకరు కూర్చొని ఇంకోటి చూసుకోవచ్చు మధ్యలో పాస్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్తూ బస్సులో కూర్చొని చూసుకోవచ్చు ఐ మీన్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ దట్ యూ కెన్ కన్స్యూమ్ కాంటెంట్ ఈ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ చేంజెస్ యావరేజ్ వాచ్ టైం అనేది అంటే యావరేజ్ వీడియో కాంటెంట్ మనం డైలీ అంతా చూస్తాం పర్ పర్సన్ అనేది ఒక వన్ అవర్ ఆ రేంజ్లో ఉండేది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ పర్ డేకి వచ్చేసింది లైక్ ఎందుకంటే బికాస్ ఇప్పుడు మధ్యలో ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో ఒక ఐదు నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకున్నా కూడా వీ గో బ్యాక్ టు అవర్ ఫోన్స్ వీ వాచ్ సంథింగ్ లేకపోతే అయితే కార్లో వెళ్తుంటాం ఏదో చూస్తాం ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటాం ఏదో మీటింగ్కి వెళ్తాం అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటాం అక్కడ మళ్ళీ ఫోన్ తీసి చూస్తాం సో అట్లా చూడడం అనేది వ్యూ వాచ్ టైం అనేది ఫుల్ పెరిగిపోయింది ప్లస్ ఫేస్బుక్లో వెళ్తూ ఉంటే ఏదో వీడియో వస్తుంది చూస్తాం సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ చూసే వీడియో కాంటెంట్ పెరిగిపోయింది ప్రొడక్షన్ సైడ్ పెరిగింది కన్జంప్షన్ పెరిగింది ఇవన్నీ చాలా అన్నట్టు ఇప్పుడు ఈ రిలయన్స్ జియో అని లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఈ టైప్లో కొద్దిగా కొద్దిగా డేటా ఫ్రీ అవ్వడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరు స్మార్ట్ ఫోన్స్ అవ్వియస్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ పెరిగిపోతున్నాయి స్పీడ్స్ పెరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఫోర్ జీ త్రీ టు ఫోర్ త్రీ జీ ఫోర్ జీలో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇంకా వెరీ సూన్ ఇంకొక కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో ఇండియాలో ఫైవ్ జీకి వచ్చేస్తాం ఫైవ్ జీకి వచ్చిన తర్వాత ఇంక నీకు డౌన్లోడ్ స్పీడ్స్ అనేటివి అసలు ఇంకా అసలు ఏమీ తెలియకుండా క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఎనీవేర్ చూడవచ్చు సో స్పీడ్స్ ఫోర్ జీ టు ఫైవ్ జీకి వెళ్తుంది తర్వాత స్మార్ట్ ఫోన్స్ కెపాసిటీస్ పెరుగుతున్నాయి ప్లస్ మల్టిపుల్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ పర్ పర్సన్ అనేది కూడా పెరిగిపోతుంది అంటే ఒకటి ఇంట్లో పడేస్తున్నాడు ట్యాబ్లెట్ ఒకటి ఆఫీస్లో కూడా పడేస్తున్నాడు ఒకటి జోబ్లో పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు సో ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే నీకు ఆ కన్జంప్షన్ ఎక్కడ పోయినా కూడా నువ్వు మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ లేకుండా పెరిగిపోతున్నాం ఓకే సో డెఫినెట్లీ అండ్ ద టైప్ ఆఫ్ కాంటెంట్ యూ ప్రొడ్యూస్ ఆల్సో ఇస్ చేంజింగ్ నా ఇంతకుముందు ఏదో సినిమా అంటే రెండు గంటలే తీయాలి రెండున్నర గంటే తీయాలి అనేది ఏమీ లేకుండా నీకు అర్ధ గంట సినిమా తీసుకోవచ్చు పది గంటల సీరియల్ తీసుకోవచ్చు నీకు కాంటెంట్ వాల్యూ దాని గ్రిప్పింగ్గా ఎంతవరకు అయితే నువ్వు తీయగలవో అంతవరకు తీసుకునే ఫోక్ క్రియేటివ్ పీపుల్ కూడా ఆ ఫ్రీడమ్ వచ్చేసింది సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ చేంజెస్ లైక్ యూ నో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇప్పుడు వెరీ సూన్ ఫైబర్ నెట్ అనేది కూడా ఇంటికి వచ్చే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ స్పీడ్స్ కూడా ఫుల్ పెరిగిపోయాయి అంటే నీకు ప్రతి ఒక్కరు స్మార్ట్ టీవీలకు వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏపీలో ఇప్పుడు ఏపీ ఫైబర్ నెట్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇస్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఫుల్ ఫోకస్ ఉంది ఇంతకుముందు రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోతే పోర్టు పోర్ట్స్ ఎయిర్ ఫ్లైట్స్ ఈ టైప్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండేది ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే నీకు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అనేది కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయిపోయింది పాత రోజుల్లో కంట్రీస్ అంటే హ్యావ్స్ హ్యావ్ నాట్స్ అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ నాట్ అదే అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అనే టైప్లో డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అనే టైప్లో ఇట్లా కేటగిరీస్ ఉండేటి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను కంట్రీస్ లెవెల్లో హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్ అంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది పెనట్రేషన్ ఎక్కువ డెన్సిటీ ఎలా ఉంది ఎంతమందికి యాక్సెస్ ఉంది హై స్పీడ్స్ ఉన్
టీవీ వ్యూవర్షిప్ పర్సెంటేజ్ పరంగా ఏమైనా తగ్గింది అగైన్ మళ్ళా ఇందాక అన్నట్టు టీవీ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కొద్ది రోజులు పోతే డిజిటల్ స్మార్ట్ టీవీలు వస్తాయి పాత టీవీకి వెళ్ళిపోయేసి స్మార్ట్ టీవీ వస్తుంది సో నువ్వు కేబుల్ ద్వారా వచ్చే సినిమా బదులు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ద్వారా వచ్చి చూసుకొని చూస్తున్నాను ఫ్యూచర్లో శాటిలైట్ అనేది శాటిలైట్ రైట్స్ రేట్స్ తగ్గిపోతాయి ప్రైసెస్ తగ్గిపోతాయి ఎందుకంటే ఇన్ఫాక్ట్ నా ఉద్దేశంలో రెండు కంబైన్ అయిపోతాయి అండి ఎందుకంటే ఇంకా ఇంత ముందు రోజుల శాటిలైట్ తో పాటు డిజిటల్ కొనుక్కుంటున్నట్టు ఇప్పుడు డిజిటల్ తో పాటు శాటిలైట్ కొనుక్కున్నట్టు అయిపోద్ది రివర్స్ అవుతుంది అంతే ద మూమెంట్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఈ స్మార్ట్ టీవీ పెనట్రేషన్ పెరిగిపోయిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా శాటిలైట్ రైట్స్ అనే కాన్సెప్టే ఎగిరిపోద్ది అసలు దెన్ దెస్ నో పాయింట్ సీరియల్స్ అనే ఏదైనా అయినా సీరియల్స్ మళ్ళీ డిజిటల్ చూస్తాం అంతే కదా కాంటెంట్ రైట్స్ అనేది వస్తుంది తప్ప ఇది ఓన్లీ శాటిలైట్ ఆ డివిడినా డిజిటల్ అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ ఉండదు సో ఇట్స్ లైక్ దట్ ఇట్స్ ఓన్లీ యూజువలీ ఈ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్లోనే ఉంటాయి ఇది శాటిలైట్ డిజిటల్ ట్రాన్సిషన్ అయ్యేటప్పుడు డివిడి నుంచి డిజిటల్ ట్రాన్సిషన్ ఆ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్లోనే కన్ఫ్యూజన్లు అంతా ఇప్పుడు డివిడి రైట్స్ ఎవడన్నా కావాలంటే ఎవడు కొంటాడు చెప్పండి ఒకప్పుడు డివిడి రైట్స్ కొంటూ వాటితో పాటు ఫ్రీగా ఇంటర్నెట్ రైట్స్ వేసుకునే వాళ్ళం అగ్రిమెంట్స్లో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ రైట్స్తో పాటు ఆ డివిడి రైట్స్ వేసినా వేయకపోయినా కూడా నో బడి కేర్స్ సో ఇట్స్ లైక్ సేమ్ థింగ్ ఇట్స్ లైక్ దట్ ఈ మామూలుగా ఇప్పుడు హిందీ రైట్స్ అని మాట్లాడుతుంటారు కదా సినిమాలు అదే ఇప్పుడు ఒక క్రేజ్ అయిపోయింది ఏంటి ఫైట్స్ ఉంటే తీసేసుకుంటారు తొందరగా చాలా ఈజీగా అమ్ముడు పోతాయి అని దాని మీద ఏదో రకరకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ కేవలం ఫైట్స్తో సినిమాలు తీసి అమ్మడం కూడా జరుగుతుంది అంటే అది నిజంగా ఉందా ఫైట్స్తో సినిమాలు అది రీజన్ అంటే అలా అని కాదు మరి అంత క్రూడ్గా కాదు కానీ డిమార్కేషన్ ఏమైందంటే వన్స్ అపాన్ అ టైం ఇప్పుడు షోలే లాగా ఈ టైప్లో షోలే అని కాదు నీకు దాంట్లో మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి క్లాస్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి లవ్ స్టోరీ అన్ని రకాలు పెట్టి తీసేవాళ్ళ సినిమాలు రైట్ హిందీలో రాను 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 ఎప్పుడైతే నీకు యశ్రాజ్ వాళ్ళు పర్టికులర్లీ ఈ యుఎస్ బేస్డ్ ఎన్ఆర్ఐ బేస్డ్ అర్బన్ బేస్డ్ లవ్ స్టోరీ పర్టికులర్ షారూక్ ఖాన్ కాజల్ ఆ సినిమాలు అన్నీ వచ్చాయి చూడండి దిల్వాలే దిల్ అనే అలే జాయింగ్ నుంచి అక్కడి నుంచి ఆ తర్వాత వచ్చిన ఫ్యూ ఇయర్స్లో ఈ మాస్ మూవీస్ అనేవి తగ్గిపోయాయి పర్టికులర్లీ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ స్టార్ కాస్ట్ ఆమీర్ ఖాన్ కానీ సల్మాన్ ఖాన్ కానీ లేకపోతే నా షారూక్ ఖాన్ కానీ వీళ్ళు మెయిన్ మెయిన్ వాళ్ళు తీసేయడం అన్నీ కూడా క్లాస్ మూవీస్కి వచ్చేసాయి ఆ టైంలో నీకు ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ ఇట్లా ఈ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ విలేజ్ కైండ్ ఆఫ్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ టౌన్స్ వాళ్ళకందరికీ కూడా రైట్ కాంటెంట్ లేదు నీకు మాస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే దే జస్ట్ ఒక ఒక ఎస్కేప్ మెకానిజం కోసం వస్తారు దే వాన్ సీ దర్ హీరో ఫై దర్స్ దాట్ అండ్ ఆల్ ఆ టైప్లో కొద్ది కొద్దిగా దీని కోసం వస్తారు ఎప్పుడైతే అవి తగ్గిపోయాయి ఇన్ఫాక్ట్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై భోజ్పురి ఇండస్ట్రీ కేమ్ అప్ సడన్లీ అక్కడ వచ్చి అక్కడ అది టేక్ ఆఫ్ అవ్వడము అంత ఇది అవ్వడము సో ఆ టైంలో ఇన్ఫాక్ట్ మళ్ళీ నీకు హిందీకి వచ్చేసరికి మన ఈ రోహిత్ శెట్టి ఈ సినిమాలు అంతా మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి తెలుగు సౌత్ నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్లి మొదలు పెట్టిందంటే నా ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ ఫస్ట్ మూవీ వాజ్ వాంటెడ్ పోకిరీ సినిమా హిందీలో తీయడం అప్పుడు పురి గారికి కూడా హిందీలో తీద్దామనే ఆఫర్ వచ్చింది కానీ బట్ తనకి ఇక్కడ తెలుగులో వేరే ఏదో సినిమా ఉండి పప్ హీ కొంట్రీలు గో అది ప్రభుదేవ తీశాడు అది బికమ్ ఎ బిగ్ హిట్ మళ్ళీ మాస్ సినిమాల వైపు మళ్ళీ ట్రెండ్ అంతా మళ్ళీ మారుతూ సౌత్ సినిమాలు అన్నీ తీసుకెళ్ళి ఏదో డబ్ చేయడం లేకపోతే రీమేక్ చేయడం అనే ట్రెండ్లు అంతా మొదలైంది అప్పుడు ఎన్ని సినిమాలు రీమేక్లు చేయలేదు చెప్పండి తర్వాత మళ్ళీ ఒరిజినల్గా హిందీ సినిమాలు కూడా మా ఇవన్నీ యాక్షన్ ఇంక్లూ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసి మళ్ళీ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఈ ప్రాసెస్లో నంబర్ ఆఫ్ టెలివిజన్ ఛానల్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్ టెలివిజన్ ఛానల్స్ ఏమైంది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఒక 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 లైసెన్స్ కాకుండా ఒకటి ఫైవ్ టు టెన్ లైసెన్స్ తీసేసుకుంటారు మామూలుగా ఇప్పుడు టైమ్స్ నో వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే యూటీవీ కావచ్చు లేకపోతే జీ వాళ్ళు కావచ్చు ఇంకొకరు కావచ్చు ఇంకొకరు కావచ్చు అప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడ కూడా తీసుకోండి ఒకటి న్యూస్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకో డివోషనల్ ఛానల్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఇంకో ఛానల్ ఉంటుంది వనిత ఫీమేల్ బేస్ ఛానల్స్ మల్టిపుల్ బికాస్ ఇట్స్ అ సేమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రైట్ సో దీ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ దిస్ థింగ్స్ సేమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ సేమ్ మార్కెటింగ్ సేమ్ సేల్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో నువ్వు ఇప్పుడు మన దగ్గర యూట్యూబ్ లాగా ఒక ఛానల్ మొదలు పెడితే ఇంకో పది ఛానల్స్ మొదలు పెట్టినట్టు లేకపోతే ఒక ఇంటర్వ్యూ సిరీస్ మొదలు పెడితే ఇంకో పది చేయడానికి ఈజీ అయిపోయినట్టు అదే నీకు ఇప్పుడు నీవి ఇవన్నీ ఏమీ లేనప్పుడు
తెలుగు తమిళ్ అన్నీ ఎట్ ఏ టైం చేసి పెట్టమని వాళ్ళు రిక్వ వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ ఉందా లేకపోతే మన ఇంట్రెస్ట్ కొద్దిగా చేస్తున్నారు ఏం లేదు అంటే జనరల్ సమ్టైమ్స్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్లు తీస్తే బాగుంటుంది అంటారు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్స్ ఎ కండిషన్ రైట్ నో అంతే ఇప్పుడు అయితే లేదు మేబీ డౌన్ ది లైన్ ఏమన్నా రావచ్చు తెలియదు మరి అప్పుడు కూడా ఇట్స్ స్టోరీని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి సమ్ స్టోరీ నీకు దట్ సో నేటివ్ టు తెలుగు నీకు తమిళ్ తీసుకెళ్ళిన స్టోరీ వర్కౌట్ కాకపోవచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ థియేటర్కి వెళ్ళడానికి ఇంటర్ చూపించడానికి ఇంట్లో చూడడానికి ఎలాంటి కంటెంట్ అయినా చూడడానికి అట్లా కాదు ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు నీకు ఏదైనా మనం ఏదైనా మనం ఇప్పుడు హుసేన్ సాగర్ మీద ఏదైనా ఒక ఇష్యూ అన్న ఐ జస్ట్ ఊరికే ఒక ఎగ్జాంపుల్ పడేస్తున్నా ఐ డోంట్ నో పీపుల్ మే నాట్ కనెక్ట్ విత్ దట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టాపిక్ బేస్డ్ మూవీస్ ఏదైనా ఉన్నాయనుకోండి కనెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు కదా సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ కెన్ పుట్ ఎ కండిషన్ లైక్ బట్ యా బట్ జనరలీ యా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ క్యాన్ వర్క్ ఎవ్రీవేర్ దానివల్ల ఎవరికి బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్లో తీసే వాళ్ళకి బెనిఫిటే కదా బికాస్ లైక్ వాళ్ళకి మల్టిపుల్ ఛానల్స్లో సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది సబ్ టైటిల్స్ ఒకటి అది అన్ని లాంగ్వేజ్లో వచ్చే వీళ్ళే చేస్తారా లేదా వాళ్ళు చేయించుకుంటారా అమె రెండు ఉంటే రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం మనం చేసే సినిమా అమెజాన్కి అప్లోడ్ చేసే సినిమాలు మనమే ఇస్తాం సబ్ టైటిల్స్ ఇంగ్లీష్ టైటిల్స్ తెలుగు అన్ని తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఇస్తాం ఇప్పుడు రైట్ నో మిగతా లాంగ్వేజ్ నాది చాలా వరకు ఆటోమేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్లు కొన్ని పెట్టి నడిపిస్తున్నారు కొంతమంది వాళ్ళు అవుట్ సోర్స్ ఇచ్చి చేపిస్తున్నారు రకరకాలుగా ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ అన్ని లాంగ్వేజ్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి దాని మోస్ట్లీ ఏదర్ ఏదర్ సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ ఆర్ లైక్ ఇన్ సంబడి ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ దర్ అవుట్ సోర్సింగ్ అండ్ గెటింగ్ ఇట్ డాన్ అండ్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ అండి అమెజాన్ అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మధ్యలో అడిగాను బట్ మళ్ళీ అడుగుతున్నాను అమెజాన్ని ఇప్పటికీ డౌట్ చాలా మందికి అమెజాన్ని డైరెక్ట్ అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఏంటి సోర్స్ లేదు అసలు వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సన్స్ ఇక్కడ ఆఫీస్ ఉన్నాయా లేక ఇక్కడ ఆఫీస్ లేదు కానీ బట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎంత అంత నోటబుల్ సినిమా అంటే వాళ్ళే వెతుక్కొని వస్తున్నారు ఇప్పుడు రైట్ నో ఇన్ఫాక్ట్ లైక్ పాపం ప్యాషనేట్ ఫిల్మ్ వెబ్ సిరీస్ చేయాలనుకుంటారు ఎవరైనా ఫిల్మ్ వెబ్ సిట్ వెబ్ సిరీస్లో వాళ్ళు ఇంకా బిగ్ టైం దిగలేదు అంటే దే ఆర్ డూయింగ్ ఒకటి సిలిమాక్స్ చేశారు ఒకటి సిలిమాక్స్ అని వైజయంతితో కలిపి గ్యాంగ్ స్టార్స్ అని బట్ మిగతావి దట్ స్టిల్ అక్కడ ముంబైలో ముంబై ముంబై మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ హ్యావ్ ఆఫీసెస్ ఇన్ ముంబై సమ్ ఆఫ్ దమ్ రీసెంట్గా సౌత్ వాళ్ళని హైర్ చేశారు so and for more videos please subscribe to idream please subscribe to idream please subscribe idream and please subscribe to idream for more videos subscribe to idream please like share and subscribe to the channel subscribe to idream subscribe to idream so subscribe to idream media for more videos please subscribe idreams please subscribe idream media please subscribe to I dream please subscribe to I dream for more such videos please subscribe to I dream subscribe to I dream please subscribe to I dream please subscribe I dream media please do subscribe to I dream please subscribe to I dream media for best entertainment and information please subscribe I dream and don't forget to subscribe to I dream